Hoje eu vou te ensinar quatro passos para você usar filmes e séries para aprender um novo idioma e fazer uma verdadeira imersão sem precisar sair do Brasil. Se você gosta de assistir filmes e séries, mas não consegue entender sem legenda, já deixa o like aqui embaixo, porque o objetivo desse vídeo é ajudar vocês, e quanto mais likes, mais pessoas o Lucas aqui consegue ajudar. Então, deixa o like aqui embaixo. Muito obrigado! Muita gente acha que pra ser fluente a gente precisa morar vários anos fora Porque pra ser fluente em inglês a gente precisa ir pros Estados Unidos Pra ser fluente em francês a gente precisa morar na França Mas esse é um grande mito Existem milhares de brasileiros que moram no exterior há vários anos e não falam nada de inglês Mas tem brasileiros que nunca saíram do Brasil e são fluentes Isso acontece porque falar um novo idioma já não depende mais de onde você mora Todos os meus alunos falam comigo com os professores da minha equipe na Universidade de Poliglota Remotamente, tudo online e tem resultados muito mais rápidos do que seria no presencial Então eu entendo uma coisa para ser fluente em novo idioma, você precisa de um método muito bem estruturado. E isso é mil vezes mais importante do que o lugar em que você mora. O meu método que eu utilizo com os meus alunos é baseado em cinco passos. E um desses passos é a imersão e é sobre isso que a gente vai falar agora. Qualquer pessoa que quer falar fluentemente o um novo idioma precisa antes entender esse idioma fluentemente. E o primeiro passo para fazer isso é consumir toneladas de conteúdo nativo, fazendo uma verdadeira imersão no universo do idioma. Aprender idiomas é como exercitar um músculo. Você precisa de muito treino para crescer. E da mesma forma, bebês vão precisar de horas e horas por dia durante vários anos para entender bem o idioma. A boa notícia é que com o método certo, adultos brasileiros conseguem aprender muito mais rápido do que bebês. E o grande desafio aqui é entender as contrações de pronúncia que nativos falam na hora de falar bastante rápido no seu cotidiano. Existe uma grande diferença entre aquilo que é escrito e aquilo que é falado. Por exemplo, a frase Where did you get that? Onde que você conseguiu isso? Where did you get that? É assim que se escreve. Mas no cotidiano, falando rápido, o nativo falaria Where did you get that? Where did you get that? Outro exemplo You got one part of that wrong. You got one part of that wrong. Você entendeu uma parte disso de forma errada. You got one part of that wrong. Só que o nativo falando rápido eu falaria You got one part of that wrong, part of that wrong, part of that wrong, contraindo bastante a pronúncia. Percebeu essa contração de palavras? A gente precisa se acostumar com a maneira deles de juntar várias palavras em um único som. E é exatamente isso que vai te fazer ter muito mais facilidade na hora de escutar o inglês nativo ou qualquer outro idioma. Eu separei quatro passos para você conseguir ter um ambiente de imersão muito efetivo. Anote sempre os vocabulários que você não conhecia anteriormente. Não adianta você entender as contrações se não tem um vocabulário amplo o suficiente. Uma boa forma de aumentar o seu vocabulário é selecionar aquelas palavrinhas que você não conhecia anteriormente. Mas você não vai fazer isso aleatoriamente, simplesmente pegando palavras e jogando numa lista. Não, você vai pegar essas palavras e anotar toda a frase na qual ela estava inserida. Pra você ter o quê? Contexto. Contexto é uma das grandes chaves para você aprender toneladas de vocabulário em um novo idioma. Eu fiz um vídeo especificamente sobre isso com alguns passos bem simples para você expandir o seu vocabulário. Eu vou deixar em algum card aqui. Como que a gente vai fazer isso? Um exemplo para vocês. Vamos supor que você está assistindo How I Met Your Mother, tá? E aí você vê a seguinte frase que o Ted falou: I'm sorry if there's something that I can do to make it up to you, just tell me, I'll do it. Olha essa frase aqui. Me desculpa, você tem algo que eu possa fazer pra te compensar né, pelo que eu fiz? Só me diz que eu vou fazer, ele tá se sentindo meio culpado, então ele quer compensar o Barney por alguma coisa. Vamos supor que você não entendeu muito bem essa frase, a primeira vez que você escutou tinha algumas palavras que você não entendeu. Então pesquisando lá no dicionário você vê que make it up to someone é a mesma coisa que compensar alguém por alguma coisa. Só que num primeiro momento você não reconheceu make it up to you como compensar você. E aí você foi pesquisar. Só que quando você vai pesquisar, você percebe que tem make up, por exemplo. Make up é maquiagem. Agora, make up an excuse é inventar uma desculpa. Ou seja, a palavrinha make ela pode ser usada em diversos contextos. Então perceba, é muito importante você entender um contexto em que aquela palavra está inserida. Você não simplesmente vai pegar aquela palavra e jogar numa lista. Não, pega a frase inteira para você entender qual que é o real significado dela. Isso aqui é algo muito simples, mas que muitas pessoas não fazem. Eu tenho certeza que vai te ajudar demais. 
Porque convenhamos, o teu objetivo aqui é saber usar essas expressões no dia a dia, na tua vida cotidiana. Então, não simplesmente anotar em listas. Eu tenho certeza que a maioria de vocês não fazia isso. Então, comenta aqui embaixo se você já fazia ou se você vai passar a fazer a partir de agora. I'm gonna do that. I'm gonna do that. Passo número 2, não assista filmes e séries que você não está pronto. A imersão é um passo que vem depois de você aprender um vocabulário básico, gramática básica, os fundamentos do idioma. E falando em gramática, eu fiz um vídeo específico sobre isso, te ensinando como montar frases em qualquer idioma que tu quiser. Vou deixar aqui no card também. Eu vejo muitos seguidores meus me chamando preocupados porque não conseguem entender filmes e séries sem legenda. Mas é claro, você acabou de começar a aprender o idioma. Como que você acha que sozinho vai entender os nativos falando rápido sem pelo menos ter uma base no idioma? Isso vai te frustrar, porque você vai achar que o problema é com você. Mas na verdade você tá tentando inverter a ordem natural das coisas. Primeiro você engatinha, depois dá o seu primeiro passinho e depois você vai andar. É por isso que você não deve começar com séries muito complexas de 40 minutos como Grey's Anatomy ou CSI com vocabulários muito específicos. Comece devagar, estudando trechos curtos de 5 minutos, por exemplo. Se você assistir minhas aulas com filmes e séries, vai perceber que eu te ensino muito conteúdo a partir de pouco tempo de vídeo. 1, um, 2 minutos de série. Mas por que, que eu faço isso? Porque existem muitos detalhes, e se você começar a se cobrar para aprender todos esses detalhes de uma vez só, vai se sobrecarregar e vai se frustrar. Então entenda uma coisa, comece com um conteúdo adaptado a você e ao seu nível. Aqui está outro motivo para você consumir conteúdos mais curtos. Quando você está aprendendo, precisa repetir o mesmo trecho 5, 7, 8, 10 vezes para se acostumar com aquilo que você acabou de escutar, fazer uma relação entre aquilo que escutou e o significado em português, por exemplo. É importantíssimo também repetir várias vezes em voz alta para treinar os músculos da tua boca a pronunciar aqueles sons específicos. Por exemplo, eu vou mostrar aqui para vocês. Olha só, tô com o meu computador e aí eu vou pegar o trechinho ali uh, de How I Met Your Mother, por exemplo. Olha só, vou escutar várias vezes e tentar repetir várias vezes. Por que disso? Repetir várias vezes é muito importante para você se acostumar com aqueles sons que ele está pronunciando. I'm sorry. If there's anything that I can do to make it up to you, just tell me. I'll do it. Devagar. E conforme tu vai repetindo, vai conseguindo fazer mais rápido. I'm sorry. If there's something that I can do to make it up to you, just tell me. I'll do it. E vai praticando diversas vezes. Quarto passo muito importante. Estude com regularidade. Não adianta estudar um dia, falhar cinco, depois ver um videozinho aqui e outro ali no YouTube e achar que vai aprender, porque não vai. A fluência é fundamental para o teu futuro profissional, então eu te pergunto o, o quão comprometido tu tá com o teu futuro profissional. Reflita bastante sobre isso e me conta aqui nos comentários de 0 a 10 o quanto tu tá comprometido. Se você entendeu os nossos quatro passos para fazer uma verdadeira imersão em um novo idioma, já deixa o teu like aqui embaixo para a gente espalhar essa mensagem e continuar fazendo mais vídeos como esse. Se você quer mais vídeos desse formato, já comenta a tua sugestão de vídeo aqui, alguma dificuldade que tu tenha, que eu vou preparar conteúdos para te ajudar. Não esquece de me seguir lá no Instagram também, que eu tô sempre interagindo com vocês e dando dicas de como melhorar o idioma de vocês. Muito obrigado pela atenção, meu nome é Lucas Flack e eu vejo vocês no próximo vídeo.